Dit is het tweede deel van de maagdarmstelsel, oftewel tractus digestivus. In dit tweede deel komt de anatomie van de maag aan de orde, evenals globaal de fysiologie. Let erop trouwens dat ook andere presentaties bestaan waar de fysiologie van het maagdarmstelsel wordt behandeld. Ook in mijn eigen videoserie heb ik dat al eerder gedaan en ga daar een stuk uitgebreider op in. Let ook wat eronder staat, het is hbo propedeuze niveau. Allereerst de naam van de maag, wordt ook wel gaster of ventriculus genoemd. En als je gaat kijken waar die maag ligt, dan is het natuurlijk grotendeels gelegen in de bovenbuik. En wel in de streken die we noemen de regio hypochondrica sinistra, die je hier ziet. En de regio epichondrica, die eigenlijk uh, ja, begrensd wordt door de ribbenbogen en ook wel de... <coughs> sorry... De kruising van de ribbenbogen. Maag zelf kennen we ook altijd een aantal onderdelen van die worden onderscheiden. Nou, we gaan eens kijken wat er aan naamgeving is. Nou, het stukje waar de oesophagus de maag binnenkomt wordt ook wel het cardia gebied genoemd. Dat is hier met de zogenaamde incessura cardiaca. Dat wordt ook wel de hoek van his genoemd en werkt fysiologisch als een klepmechanisme. Deel van de maag wat boven de slokduim uitkomt, dat is wat je hier ziet, dat wordt de maagkoepel of de fundus genoemd. Dan het grootste gedeelte van de maag, dat is hier het gebied waar ik hier aan wijs, dat is het maaglichaam, oftewel het corpus. En dan vervolgens zien we hier het zogenaamde ja, antrum, dat wordt ook wel het pars pyloricum genoemd. En hier de zogenaamde pylorus en de Pilerus is het gebiedje uh, van de kringspier van de maag. Als je maag leeg is, dan staat de pilerus open en bij vulling zal die zich sluiten. Dan zien we nog de zogenaamde kleine bocht, of zo, curvatura minor. En aan de andere zijde de grote bocht, en dat is ook wel de curvatura major genoemd. Nou, nogmaals een stukje herhaling dan, maar dan met een ander plaatje erbij. We zien hier het Cardia gebied, de fundus, de zogenaamde incessura cardiaca, het corpus, de pars pylorica, oftewel de, uh, het antrum van de maag, de eigenlijke pylorus, oftewel de maagportier, het voorvlak, wordt ook wel parius anterior genoemd, het achtervlak parius posterior en dan de kleine bocht curvatura minor en de grote bocht curvatura major. Aan de linkerzijde van de dia zie je de officiële anatomische benamingen staan. Als je die wil bekijken adviseer ik je van nou zet het stil en probeer je kennis te testen. Hier zien we dan de binnenoppervlak van de maag, dus hier weer het ostium, dus openingen van de cardia, de fundus, het corpus, het antrum, oftewel pars pylorica en de pylorus zelf. Um, waar je op kunt letten is dat het slijmvlies in plooien ligt. Nou, dat is natuurlijk prachtig, want dan kan de maag enorm uitrekken. En die plooien liggen willekeurig, behalve hier langs de curvatura minor. Hier zie je dat de plooien keurig de lengterichting volgen. Dat gebiedje wordt ook wel de maagstraat genoemd en dat is het plekje waar vloeistof heel snel vanuit de slokduim door kan stromen naar het dunne duimgebied zodat het zo snel mogelijk opgenomen wordt want dehydratie is natuurlijk een eventueel bedreigend probleem. In die plooien zitten ook allemaal klieren nou, dat zijn dus de zogenaamde glandulae van de maag, oftewel de glandulae gastricae. En die vormen mucus, oftewel slijm, wat het maag slijmvlies beschermt en erop komt te liggen. En het zogenaamde maagsap, en dat wordt ook wel succus gastricus genoemd. En daarnaast wordt er in het antrum een hormoon gemaakt en dat noemen we het gastrine. Maagsap. Zelf bestaat uit een aantal ja, onderdelen, het meeste is natuurlijk water en slijm, en daarnaast een aantal werkzame bestanddelen. Oh, sorry, even terug. Nou, wat je hier ziet is dat in de zogenaamde wandcellen wordt zout gemaakt en in de hoofdcellen wordt pepsinogeen geproduceerd.
Pepsinogeen is een inactieve voorloper van het eiwitsplitsende enzym pepsine. En het zoutzuur wat gemaakt wordt, wat natuurlijk een bacteriedodende werking heeft, verlaagt de pH in de maag. En als de pH laag genoeg wordt, zie je dat het pepsinogeen wordt omgezet naar pepsine. Daarnaast wordt er ook een zogenaamd intrinsic factor gemaakt. En het intrinsic factor heb je nodig om vitamine B12 te kunnen opnemen. In die zin is dat intrinsic factor koppelt zich aan vitamine B12 en die twee samen worden door de tarmband opgenomen. Hier zien we een wat lastig plaatje, maar kijk anders ook nog even naar de video over regulatie van de maagsapafgifte. We zien dan, dan het bloed, de cel die hier, hè, dus de want zal die uh, zoutje produceert en ook hier weer het enzym calcium wat ervoor zorgt dat CO2 omgezet kan worden met water naar H2CO3 waarvan dan het H plus ion afsplitst en in de maag gepompt wordt terwijl het HCO3 min wat je dan overhaalt teruggestuurd kan worden naar het bloed en uitgewisseld wordt voor een chlorion en het chlorion wordt dan ook richting de maagholte gepompt en in die zin krijg je dus het zogenaamd HCl wat natuurlijk niet echt bestaat maar direct geioniseerd wordt. Nou, de afgifte wordt gereguleerd langs diverse wegen. Ik heb er ook een aparte video van gemaakt. Kortweg kun je zeggen van nou, het gaat via zenuwen, de nervus vagus. Het is als je dingen als eten eh, ruikt, je denkt eraan, je ziet het of je proeft het. Dus eigenlijk langs zintuigen naar de hersenen en dan via de nervus vagus. En je krijgt een toename van de maagsapafgifte. Daarnaast zien we ook dat er een mechanische rol is. Dat als je de maag uittrekt, dan zal er ook meer maagsap geproduceerd worden. En als je de maag uittrekt, dan wordt ook meer het hormoon gastrine geproduceerd en het hormoon gastrine stimuleert ook de maagsapafgifte. Dus dat is de hormonale regulatie. De maagwand heeft drie spierlagen. We zien hier de circulaire laag en de schuine laag en daarnaast is er ook nog een derde laag, de longitudinale laag, oftewel de lengte spierlaag. Maag is het enige orgaan in het spijstinskanaal wiens wand drie spierlagen heeft. De rest heeft er allemaal twee en er ontbreekt de schuine spierlaag. Nou, de vraag is natuurlijk dan ook van ja, hoe word je beschermd tegen al dat soort agressieve dingen als pepsine en uh, zoutzuur. Nou, natuurlijk wordt de afgifte nauwkeurig gereguleerd. En daarnaast zien we ook dat er slijm is wat op het, de cellen ligt. En dat slijmlaagje... Dat is ook apart van samenstelling. De bovenste portie is wat dikker, moeilijk doordringbaar. En zodra zuur er eventueel doorheen drinkt, zien we dat het onderste laagje bicarbonaat rijk is en kan weer een gedeeltelijke neutralisatie van het zoutzuur veroorzaken. De maagontlediging is volledig afhankelijk van de samenstelling van het voedsel. Hoe vetrijker, hoe trager. En vervolgens dus zullen we dan zien dat de pilarus open gaat en dat er dan portie bij beetje de zure spijsbrei, zoals dat heet, oftewel gymus in het duodenum wordt gespoten. De bloedvaten van de maag. Nou, let er ook op dat er aparte video uh, zijn over de vaten, waarin ook het maag-darmstelsel aan de orde komt. Dus hier heel globaal We zien dat de arteriële bloedvoorziening van de maag eigenlijk vooral vanuit de truncus celiacus plaatsvindt en zijn aftakkingen. Nou, hier aan de kleine curvatuur zien we dan de Gastrica sinistra en dextra. En aan de grote curvatuur de gastroepiploica sinistra en dextra. Verneus gaat al het bloed richting de vena portae. We zien dat het hier via de gastrische vaten richting de vena porta gaat. En ja, anderszins ook. De lymfdrainage volgt de vaten en gaat dan richting de truncus celiacus. Hier zien we nog even de relatie met de uh, ja, momentum minus en het momentum maïs. We zien hier 
een stukje van het momentum minus, waarin dan ook de limpklieren in de vaten liggen. En in dit gebied het momentum maaiers, waarin inderdaad ook de limpklieren in de vaatstructuren liggen. De maagportier, oftewel de pilarus, is makkelijk te vinden door het transpyloïsche vlak te bepalen. En het transpylorisch vlak, het woord zegt natuurlijk al door de pilaris heen, dus wat je hier ook ziet gebeuren. Nou, dat kun je vinden door de bovenrand van het sternum te zoeken en de bovenrand van het schaambeentje. En dan ga je daar halverwege van zitten. En dat is dus ook het gebied waarin je de pilaris vindt, maar ook duodenum en pancreas te vinden zijn. Op deze laatste dia zie je een prachtige sfeerplaat van hoe het dan in het echt uitziet tijdens een operatie. Ja, dus de maag, wat je hier ziet. En dan de grote curvatuur met het momentum maaiers.